สวัสดีครับตอนนี้เป็นตอนที่30เรื่องการประยุกต์การหาผลเฉลยเชิงตัวเลขของระบบสมการเชิงเส้นวัตถุประสงค์ของตอนนี้ก็คือเพื่อให้ทราบตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นกับปัญหาจริงตัวอย่างปัญหาที่เราจะพิจารณาในวิดีโอนี้จะมี2ปัญหาปัญหาแรกก็คือปัญหาจราจรเลขปัญหาหนึ่งก็จะเป็นปัญหาระบบสปริงนะครับในส่วนของปัญหาแรกก็คือปัญหาจราจรตอนเริ่มต้นนะครับเราจะอธิบายปัญหาก่อนว่าเป็นอย่างไรจากนั้นจะทำการฟอร์มูลเลตปัญหาก็คือทำการแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์ก็คืออยู่ในรูปของระบบสมการเชิงเส้นจากนั้นจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบและสุดท้ายจะอธิบายผลที่ได้ปัญหาจราจรนะครับแสดงได้ดังวิดีโอนี้ก็จะมี4แยกอยู่4แห่งนะครับสมมุติว่ามีสอยู่4แห่งแต่ละแห่งก็จะมีรถเข้าและรถออกในปริมาณที่ไม่เท่ากันนะครับคำถามก็คือปริมาณรถที่ผ่านแต่ละ4แยกควรจะมีค่าเท่าไหร่นะครับถึงจะเกิดความสมดุลนะครับแล้วก็จะจำลองปัญหานี้ก่อนโดยสมมุติว่าที่สี่แยก A นะครับก็คือสี่แยกบริเวณนี้มีปริมาณรถออกเป็น x 1และ x 4นะครับในขณะที่มีรถเข้าเป็น200และ400นะครับทำนองเดียวกันที่สี่แยก B มีปริมาณรถเข้าเป็น x 1และ x 2นะครับ x 1ก็คือออกมาจากสี่แยก A มุ่งหน้าเข้าสู่สี่แยก B และที่สี่แยก B มีปริมาณรถออกเป็น800และ300นะครับทำนองเดียวกันที่สี่แยก C ก็จะมีรถเข้า500 300และมีรถออกเป็น x 2และ x 3นะครับและอีกสี่แยกหนึ่งก็คือสี่แยก D มีปริมาณรถเข้าเป็น x 3และ x 4ในขณะที่มีปริมาณรถออกเป็น200และ300ประเด็นก็คือเราต้องการหาปริมาณรถนะครับที่เหมาะสมที่ควรจะผ่านในแต่ละสี่แยกเพื่อให้เกิดสมดุลของปริมาณรถเข้าและรถออกนะครับในที่นี้ก็คือจะมีตัวแปรอยู่4ตัวก็คือ x 1 x 2 x 3 x 4ก็คือปริมาณรถที่ผ่านในแต่ละสี่แยกที่เราต้องการทราบนะครับมีตัวแปรไม่ทราบค่าหรือโนนอยู่4ตัวนะครับดังนั้นเราต้องมีระบบสมการทั้งหมด4สมการนะครับเราก็แปลงปัญหาดังกล่าวนะครับให้อยู่ในรูปของระบบสมการเชิงเส้นอย่างเช่นที่สี่แยก A นะครับเราก็พิจารณาสมดุลรถปริมาณรถเข้ากับรถออกต้องมีค่าเท่ากันนะครับทำนองเดียวกันที่สี่แยกอื่นๆก็จะมีปริมาณรถเข้าและรถออกเท่าเท่ากันนะครับทีนี้พิเศษนิดนึงที่สี่แยก B นะครับเราสมมุติให้มีปริมาณรถเข้าเป็น2เท่าของ x 2นะครับเราก็จะเขียนสมดุลตรงนี้ได้เป็น2เท่าของ x 2นะครับก็จะให้เป็นสมการที่2ดังนั้นเราก็จะมีทั้งหมด4สมการ4ตัวแปรก็คือ x 1จนถึง x 4นะครับและเป็นระบบสมการเชิงเส้นด้วยนะครับตรงนี้ก็คือเป็นการฟอร์มูลเลตปัญหาให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์นะครับเราก็เขียนให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์นะครับและเราจะประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนี้นะครับซึ่งมีตัวแปรไม่ทราบค่าอยู่4ตัวโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีกำจัดตัวแปรแบบกาวส์ที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะครับดังนั้นเราต้องกำหนด Input ในเมทริกซ์ M นะครับให้เป็นเมทริกซ์แต่งเติมนะครับก็เป็นลิสต์ของเมทริกซ์ดังนี้โปรแกรม Gauss Elimination นะครับหรือกำจัดตัวแปรแบบ Gauss จะรีเทิร์นค่าคำตอบออกมาทั้งหมด4ตัวนะครับตัวแรกก็จะหมายถึง x 1ตัวที่2เป็น x 2ตัวที่3 x 3และตัวที่4เป็น x 4นั่นก็หมายความว่านะครับปริมาณรถเข้าออกที่แต่ละสี่แยกควรจะมีค่าเป็น x 1เป็น500 x 2 300 
x 3 400และ x 4มีค่าเป็น100ตามลำดับจึงจะมีปริมาณลดที่สมดุลกันในทุก4แยกนั่นเองนะครับตรงนี้ก็เป็นตัวอย่างการประยุกต์ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการหาคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นที่เกิดขึ้นจากปัญหาจริงของตัวอย่างที่1น,นะครับถัดไปนะครับเรามาดูปัญหาระบบสปริงเราก็จะเริ่มจากการอธิบายก่อนนะครับว่าปัญหาของระบบสปริงเป็นอย่างไรจากนั้นจะทำการฟอร์มูลเลตก็คือทำการจำลองหรือแปลงปัญหาให้อยู่ในรูปของสมการทางคณิตศาสตร์จากนั้นเราจะทำการ simplify หรือทำให้ปัญหาดูง่ายขึ้นเพื่อช่วยในการวิเคราะห์หาคำตอบนะครับแล้วเราก็จะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบเมื่อได้คำตอบแล้วเราก็จะอธิบายผลนั้นปัญหาของระบบสปริงนะครับแสดงได้ดังวิดีโอนี้ก็จะมีสปริงอยู่3เส้นนะครับผูกติดมวลอยู่3ก้อนนะครับด้านบนสุดก็คือจะเป็นเพดานที่ตรึงไว้ไม่ให้ขยับนะครับสปริงก็จะเริ่มปล่อยจากจุดจุดนิ่งนะครับก็คือจุดเริ่มต้นแล้วเราก็สนใจว่าสปริงจะมีระยะยืดเป็นอย่างไรเท่าไหร่นะครับที่สภาวะสมดุลก็หมายถึงเมื่อสปริงยืดจนถึงจุดสุดท้ายแล้วที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาแล้วนั่นเองนะครับก็หมายถึงเป็นจุดสมดุลรูปด้านซ้ายนี้นะครับก็จะคล้ายๆกับรูปในวิดีโอเพียงแต่ในกรณีนี้เราเพิ่มมวลมาอีกหนึ่งก้อนและมีสปริงทั้งหมด4เส้นนะครับจากนั้นถ้าเราปล่อยสปริงมาแล้วนะครับจนสปริงยืดจนถึงจุดสมดุลไม่มีการยืดอีกต่อไปแล้วก็จะก่อให้เกิดระยะยืดขึ้นนะครับอย่างเช่นมวล m 1มวลก้อนแรกนะครับจะมีระยะยืดจากสมดุลตอนแรกเป็นระยะ x 1ทํานองเดียวกันมวล m 2และมวล m 3ก็จะมีระยะยืดเป็น x 2และ x 3ตามลำดับนะครับปัญหาของเราก็คือเราสนใจว่า x 1 x 2และ x 3จะมีค่าเป็นเท่าไหร่นะครับที่สภาวะสมดุลแนวคิด1น,นะครับในการฟอร์มูเลตปัญหาของปัญหาระบบสปริงนี้นะครับเราจะใช้กฎของนิวตันข้อที่2ที่กล่าวว่าซิกมาเอฟเท่ากับ m a ซิกมาเอฟก็คือผลรวมของแรงรับนะครับมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งอย่างเช่นมวล m นะครับถ้ามีแรงกระทํา2แรงต่อมวล m ก็คือ f 1ที่ทางขึ้นและ f 2ที่ทางลงนะครับถ้าเรากําหนดให้ทิศทางลงมีค่าเป็นบวกนะครับซิกมาเอฟก็จะมีค่าเท่ากับลบ f 1บวกด้วย f 2นะครับมีค่าเท่ากับมวลคูณด้วยความเร่งความเร่งก็คือการหานุพันธ์ของระยะขจัดนะครับหรือระยะยืด2ครั้งเทียบกับเวลานะครับก็จะเป็นความเร่งอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับของการประยุกต์ใช้กฎของนิวตันกับมวล m ที่มีแรง2แรงเราใช้แนวคิดนี้นะครับกับมวลแต่ละก้อนในปัญหาของระบบสปริงเราก็มาดูมวล m 1ก่อนนะครับก็จะมีแรงต่างๆดังนี้นะครับ4แรงแรงที่เนื่องจากสปริงนะครับก็จะสมมติให้มีค่าเป็น k คูณด้วย x ระยะยืดนะครับแล้วก็จะมีแรงอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญก็คือแรงเนื่องมาจากมวลของวัตถุนั่นเองนะครับก็ซิกมาเอฟก็จะมีค่าเท่ากับทางด้านซ้ายของสมการด้านล่างนี้นะครับเป็นการพิจารณาสมดุลแรงในทุกแรงนะครับก็จะมีค่าเท่ากับมวลในที่นี้ก็คือมวล m 1คูณด้วยความเร่งก็คือเป็นการ differentiate ระยะขจัดนะครับ x 1เทียบกับเวลานะครับสองครั้งทางนองเดียวกันนะครับมวล m 2ก็จะมีแรงทั้งหมด4แรงนะครับเราก็พิจารณาสมดุลแรงก็จะได้สมการด้านล่างสุดออกมานะครับก็จะอยู่รูปของมวล m 2คูณด้วยอนุพันธ์ดับ2ของ x 2เทียบ t นะครับ
แล้วมวลสุดท้ายนะครับมวล M3 ก็จะเหลือแรงอยู่แค่2แรงนะครับก็พิจารณาสมดุลแรงทางด้านซ้ายจะได้รูปแบบนี้ทางด้านขวาก็จะเป็นมวล M3 คูณด้วยความเร่ง differentiate x3 2ครั้งเทียบกับเวลานะครับดังนั้นนะครับเราจะได้สมการเชิงอนุพันธ์3สมการก็จะเรียกเขาเป็นระบบสมการเชิงอนุพันธ์นะครับในตัวแปร x1 x2 x3 ที่ขึ้นอยู่กับเวลานะครับ x1 x2 x3 ก็จะหมายถึงระยะยืดที่เปลี่ยนแปลงไปในเวลาขณะนี้นะครับทีนี้ปัญหานี้เราพิจารณาที่สมดุลน,นะครับเราก็จะทำการ simplify หรือทำให้ปัญหามันง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าการหาคำตอบของระบบสมการเชิงอนุพันธ์ไม่สามารถทำได้โดยง่ายนะครับเราก็จะสมมุติว่าที่สภาวะสมดุลอนุพันธ์นะครับของ x 1เทียบกับเวลาเนี่ยสองครั้งควรจะมีค่าเป็นศูนย์นะครับเราก็จะใส่สมมติฐานหรือ assumption นี้เข้าไปในปัญหาของเรานะครับดังนั้นปริมาณต่างๆเหล่านี้มีค่าเป็นศูนย์ระบบสมการเชิงอนุพันธ์สามัญน,นะครับจะลดรูปกลายเป็นระบบสมการเชิงเส้นนะครับดังนี้เป็นระบบสมการเชิงเส้นในตัวแปร x 1 x 2และก็ x 3นะครับโดยที่ m k และ g เราจะทราบเมื่อโจทย์กำหนดมาให้นะครับดังนั้นเราก็จะเขียนระบบสมการนี้ให้อยู่ในรูปของเมทริกซ์ได้ดังด้านขวานี้นะครับและเมทริกซ์นี้นะครับจะเรียกว่าเป็น steepness matrix นะครับเป็นเมทริกซ์สัมประสิทธิ์เราก็จะต้องการหาค่า x 1 x 2 x 3ของระบบสมการนี้นะครับเมื่อกำหนดค่า m 1 m 2 m 3 g และค่า k มาให้ตัวอย่างเช่นถ้ากำหนดค่า k ให้มีค่าเป็น10 g มีค่าเป็น 9.8 m 1มีค่าเป็น1 m 2มีค่าเป็น2 m 3มีค่าเป็น3แทนค่าต่างๆลงไปในระบบสมการเชิงเส้นจะได้ระบบสมการในรูปของเมทริกซ์ดังนี้นะครับก็จะเป็นระบบสมการในตัวแปรไม่ทราบค่า x 1 x 2 x 3นะครับเราก็สามารถหาคำตอบของปัญหานี้โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เราได้พัฒนาขึ้นได้นะครับในที่นี้เราจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ของระเบียบวิธีการกำจัดตัวแปรแบบกาวส์เพื่อช่วยในการประมาณค่าคำตอบของระบบสมการเชิงเส้นนี้ดังนั้นเราจะกำหนด Input m a t r i x ให้เป็น List ดังนี้นะครับโปรแกรมก็จะ Return ค่าออกมา3ค่านะครับ 5.9 8.3 11.3 ก็หมายถึงค่าของ x 1มีค่าเป็น 5.9 9, x 2มีค่าเป็น 8.3 และ x 3มีค่าเป็น 11.3 นั่นก็หมายความว่าเมื่อสปริงยืดจนถึงระยะสมดุลแล้วจะได้ระยะยืดเป็นค่าต่างๆดังต่อไปนี้นั่นเองนะครับก็สรุปนะครับในวิดีโอนี้เราได้ทราบตัวอย่างการประยุกต์ใช้ระบบสมการเชิงเส้นกับปัญหาจริง2ปัญหาก็คือปัญหาการจราจรนะครับแล้วก็ปัญหาระบบสปริงเราได้เห็นตัวอย่างการ simplify ปัญหามองปัญหาให้ง่ายขึ้นและเราก็ได้ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการแก้ปัญหาเมื่อเราได้ผลแล้วเราก็นำผลนั้นมาวิเคราะห์เพื่อตอบปัญหาที่เราสนใจได้นะครับก็ทดลองนำโปรแกรมที่เราได้พัฒนาขึ้นไปใช้ในการแก้ปัญหาที่พวกเราสนใจกันได้ต่อไปนะครับสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ